പ്രൈസ് ലോഡ് വഴികാട്ടി ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്ത്യേശ്വരൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് വഴി അറിയാതെ ഉള്ളിലെന്നവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാർഗദിശ വഴികാട്ടി ഇത് കേവലം ഒരു വഴികാട്ടി മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവ ജനതയ്ക്ക് ശരിയായ പാതയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു പോകുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ വഴികാട്ടി ഈ പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനൊരു പേരുള്ളതിൽ കേൾക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ആയപ്പ സ്വർഗത്തിലെയും എനിക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യം തന്നതിനായി ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഈ നല്ല വാത്സല്യ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ഗ്രൂപ്പിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പങ്കുവെക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ഒരുക്കി തന്ന കർത്താവിന് സകല മഹത്വവും ഞാൻ കരയറ്റുകയാണ് കൂടാതെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നോട് വചന സന്ദേശം പങ്കുവെക്കുവാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ റെജി ഗോട്ട്ലി അവർകളോടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹത്തെയും നന്ദിയും ഞാൻ ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് നാം ഇന്ന് ഈ കാലത്ത് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി പല രീതിയിലുള്ള കടമ്പകൾ നാം തരണം ചെയ്യുകയും തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരികയും വിവിധമായ പ്രതിസന്ധികൾ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ സത്യവചനത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനൊപ്പം ദുരുപദേശങ്ങളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിനും എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്തെല്ലാം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതെല്ലാം തിരിച്ചറിയത്തക്കവണ്ണം ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രകാശം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുവാൻ ഈ സമയങ്ങൾ വളരെ ആഴത്തിൽ കർത്താവിന് വചനം പഠിക്കുകയും അത് ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുകയും തുറന്ന് അതിൽ അത് ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഓരോ ചൂടും വെക്കുവാൻ നാം വളരെ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ പട്ടുപോകാതെ മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് സുപരിചിതരായവർ നമുക്ക് ഏറ്റവും സമീപസ്ഥരായവർ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായവർ എല്ലാം വിശ്വാസ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പാന്ധാവിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴുകയും കൃപയിൽ നിന്ന് വീഴുകയും പിന്മാറിപ്പോവുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നാം കണ്ടും കേട്ടും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവകൃപയിൽ നാം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തുടർന്നും നാം കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിപ്പൻ സർവകൃപാലോ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് നാം വളരെയധികം ഇക്കാലത്ത് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരി അതിന്റെ ഫോക്കസിങ്ങിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കേന്ദ്രീകരണത്തിൽ നിന്നും വഴി ദിശ മാറി തന്നെത്താൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ചില അവസ്ഥകളിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളും വന്നു പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ ഖേദത്തോടെ നാം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗലേയ കവി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവിയുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സിൻബൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പാടി അത്യുന്നതങ്ങളിൽ മനുഷ്യന് മഹത്വം മനുഷ്യൻ സകലത്തിന്റെയും യജമാനനാണ് എന്ന് വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ ഇത് പുറത്തു പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അനേകരും ജീവിക്കുന്നത് തങ്ങളാണ് സകലത്തിന്റെയും യജമാനൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അധികാരി ഞാൻ കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം സാധിക്കുന്നത് സാധിച്ചു വരുന്ന എന്നെല്ലാം ഒരു ധാരണയിലാണ് അനേകരും ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം ഇരിക്കെ തന്നെ ദൈവമക്കളാവുന്ന നാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ തിരിച്ചറിയത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ഓരോ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമാവുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗമാണ് എട്ടാം സങ്കീർത്തനമാണ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ അത് ആകെ ഒൻപത് വാക്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ വേഗത്തിൽ ഞാൻ അത് വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിന്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ സംഗീത പ്രമാണിക്ക് ഗദ്യരാഗത്തിൽ ദാവീദിന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം എന്നാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഹോവേ നിന്റെ നാമം ഭൂമിയിലൊക്കെയും എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു നീ ആകാശത്തിൽ നിന്റെ തേജസ് വച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ വയലുകൾ നിമിത്തം ശത്രുവിനെയും പകയിനെയും ഉണ്ടാതാക്കുവാൻ തന്നെ നീ ശിശുക്കളുടെയും ഉലകുടിക്കുന്നവരുടെയും വായിൽ നിന്ന് ബലം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ വിരലുകളുടെ പണിയായ ആകാശത്തെയും നീ ഉണ്ടാക്കിയ ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും നോക്കുമ്പോൾ മർത്യനെ നീ ഓർക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്ത് മനുഷ്യപുത്രനെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്തുമാത്രം നീ അവനെ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവർത്തിക്ക് പ്രവർത്തികൾക്ക് നീ അവനെ അധിപതിയാക്കി സകലത്തെയും അവന്റെ കാൽക്കീ
ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ അതിമനോഹരമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനം സ്തോത്രം ഹലലൂയ ഇവിടെ എട്ടാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം മനുഷ്യനാണ് സകലത്തിന്റെയും യജമാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യനും സകല സൃഷ്ടികളും ദൈവത്തിന്റെ വിരലുകളാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിരലുകളുടെ പണിയാണ് എന്നാണ് നാം സങ്കീർത്തന ഭാഗത്ത് വായിച്ചത് സങ്കീർത്തനം പത്തൊമ്പതാം മധ്യം ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നൂറ്റിനാലാം സങ്കീർത്തനം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം വായിക്കുമ്പോഴും നാം കാണുന്നത് മനുഷ്യന്റെ നാമമല്ല ദൈവത്തിന്റെ നാമമാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്നാണ് എട്ടാമത്തെ അധ്യായ എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒന്നാം വാക്യം തന്നെ അതാണ് പറയുക എന്നാൽ നാം ഇന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവത്തെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന എന്നാൽ ദൈവമാണ് വിളിച്ചിറക്കിയത് വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവത്തെ കരം പിടിച്ച് നടത്തിയ ദൈവത്തെ ബലപ്പെടുത്തി നിർത്തിയ ദൈവത്തെ വീഴാതെ താങ്ങിയ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുന്നതിന് പകരം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ദൈവഹിതത്തിനുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കത്തക്കവണ്ണം മനുഷ്യൻ തന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ തന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും ജീവിതത്തിൽ നിരവധിയായ ദൈവപ്രവർത്തികൾ നടന്നിരിക്കുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും നടക്കുവാനിരിക്കുന്നു ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആശ്രയം വിട്ടുകളഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്വയം ആശ്രയം വിട്ടുകളഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ച് മുന്നേറുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് നാം ഇങ്ങനെ കേട്ടു എവിടെ നിന്റെ പ്രവൃത്തി നിർത്തുന്നുവോ എവിടെ നിന്റെ പരിശ്രമം നിർത്തുന്നുവോ അവിടെ ദൈവത്തിന് നിന്റെ മേലുള്ള പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴറിയാം പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഓർത്ത് ദൈവസേനയിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇനി ദൈവമേ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യുവാനില്ല എനിക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ അങ്ങയുടെ കാര്യത്തിൽ കരത്തിൽ എന്നെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്നിൽ നിറവേറണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭരമേൽപ്പിച്ച സന്ദർഭങ്ങളിൽ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം നാം വളരെ വലുത് എന്നും എന്താ നമ്മള് വലിയ പർവ്വതം പോലെയും എല്ലാം കണ്ടിരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വേദനകൾ ഇവയെല്ലാം വളരെ ലാഘവത്തോടെ അവയെല്ലാം തരണം ചെയ്യുവാൻ സർവകൃപാലുമായ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തത്തക്കവണ്ണം ദൈവ നാമത്തെ ഉയർത്തുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് സ്തോത്രം ഹാലലുയ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മനുഷ്യാത്മാവ് നമ്മുടെ ജഡം നമ്മുടെ ജഡം സ്വയം ഉയരുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ ജഡത്തെ ഒഴിവാക്കി മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവത്തെ ഉയർത്തുക ദൈവ പ്രവർത്തികളെ കീർത്തിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായി ദൈവത്തെ കീർത്തിക്ക് എത്രേ നാം വേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വചനം പറഞ്ഞത് നിന്റെ നാമം ഞങ്ങളുടെ കത്തമായി ഹൂമി നിന്റെ നാമം ഹൂമിയിലൊക്കെയും എത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായി എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഹോവെ നിന്റെ നാമം ഭൂമിയിലൊക്കെയും എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു നാം യഹോവയെന്നോ ദൈവമയെന്നോ യേശുവയെന്നോ വിളിക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം ആ നാമത്തെ ഉച്ചരിക്കുവാൻ പോലും ധൈര്യപ്പെടാത്ത ഹൂദ ജനതയാണ് ആ ജനതയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അവര് നമുക്കറിയാം ക്ഷേമ അതില് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിനുള്ള ക്ഷേമ അപ്പൊ അതില് നെറ്റിമേലും കൈമേലും കെട്ടുക പടിവാതിലിന്മേൽ എഴുതി വെക്കുക എന്നെല്ലാം പറയുന്നിടത്ത് യഹോവയുടെ നാമം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ നാമത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ആ നാമത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ അവർ പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും ആ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കുവാൻ അവർ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല അവരത് വായിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്തോത്രം അവിടെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആ അക്ഷരങ്ങൾ അവർക്ക് ചേർക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കുവാൻ പോലും ധൈര്യപ്പെടാത്ത അത്രയും അധികാരമുള്ള നാമം ഏ സ്തോത്രം ഹാലലുയ ആ നാമത്തിന്റെ മഹത്വം എന്ത് എന്ന് നാം അല്പമായിട്ടെങ്കിലും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാവുന്നു നാം വളരെ ലാഘവത്തോടെ യേശുവെ കർത്താവെ ദൈവമെ യഹോവെ
ശത്രുവിന്റെ പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ കെണികളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകത്തക്കവണ്ണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തെ അവകാശമാക്കിക്കൊണ്ട് നാം പിതാവാം ദൈവത്തോട് തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് അവകാശമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഹലൂയ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം നമുക്ക് സാധ്യമാക്കി തരുന്നത് സ്തോത്രം ഹലലൂയ ഇങ്ങനെയാണ് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന് ഹലലൂയ ആറാമത്തെ വാക്യം അവിടെയാണ് നമ്മളെ കണിക്ക ക്ഷേമ അവിടെ നാലാമത്തെ വാക്യം ആറാമതി ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാമതി നാലാം വാക്യം ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു യഹോവ ഏകൻ തന്നെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം ഇത് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കണം നീ അവയെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും നീ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും വഴി നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും വേണം അവയെ അടയാളമായി നിന്റെ കൈമേൽ കെട്ടേണം അവ നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മധ്യേ പട്ടമായി ഇരിക്കണം അവയെ നിന്റെ വീടിന്റെ കട്ടിളകളിന്മേലും പടിവാതിലുകളിന്മേലും എഴുതേണം നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവ നിനക്ക് തരുമെന്ന് അബ്രാം ഇസാഖ് യാക്കോബ് എന്ന നിന്റെ പിതാക്കന്മാർ സത്യം ചെയ്ത ദേശത്ത് നിന്നെ കൊണ്ടു ചെന്ന് നീ പണിയാത്ത വലുതും നല്ലതുമായ പട്ടണങ്ങളും നീ നിറയ്ക്കാത്ത സകല സമ്പത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീടുകളും നീ കുഴിക്കാത്ത കിണറുകളും നീ നട്ടുണ്ടാക്കാത്ത മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും മലിവു തോട്ടങ്ങളും നിനക്ക് തരികയും നീ തിന്ന് തൃപ്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ അടിമ മീടായും ഇസ്രയും ദേശത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഹോവയെ മറക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക പിന്നെ പറയുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട അവനെ സേവിക്കണം അവന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യണം നോക്കിക്കേ സ്വാത്രം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ അവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ വളരെ ലാഘവത്തോടെ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കേൾക്ക നമ്മളെല്ലാം ഏറെ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് നമ്മളെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് യഹൂദന്മാര് യേശുക്കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു നമുക്ക് അതിന് അവകാശമായി നമ്മളിപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലാഘവത്തോടെ അവരെ നമ്മൾ തുച്ഛീകരിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടും പറയുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എനിക്ക് അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും യഹൂദാജനം അവർക്ക് കൊടുത്ത ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ തന്നെ അവർ ജീവിക്കുന്നു അവർ മിഷിഹയെ കൈക്കൊണ്ടില്ല മിഷിഹയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മേലുള്ള കുറ്റം എന്നാൽ അവിടെ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ കുരുടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കഠിനപ്പെടുത്തി ഹോവയാൻ ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനപ്പെടുത്തി ഈ സമയത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ജാതികളായി നമ്മൾ ജാതികളായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ജാതികളായി നമുക്ക് യഹൂദരല്ലാത്തവരെല്ലാം ജാതികളാണ് ആ ജാതികളായി നമ്മൾക്ക് കർത്താവിന്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപ ലഭിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിക്കാൻ ജാതികളുടെ എണ്ണം സംഖ്യ തികയുവോളം ഏ എന്ന് റോമർക്കിടി ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് തികഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇസ്രായേലിൽ ഒരാൾ പോലും രക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ പലരും വീണു പോവുകയും പലരും നമ്മൾ ജാതികളായവരിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരും ഉണ്ട് ഇസ്രായേൽ മുഴുവനും രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം മുന്നമേ വാക്തത്വം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് റോമർ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് മറ്റൊരു ലോകമില്ല മറ്റൊരു ജീവിതമില്ല അവർക്ക് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എന്തു കൊടുത്തുവോ അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും അവർ അനുവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ ആ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തിൽ ഒരു ദൈവിക നിയമങ്ങളാണ് അവിടെ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നത് അതിൽ തന്നെയാണ് അവർ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഉപവാസത്തിലും അനുഷ്ഠാനത്തിലും എല്ലാം അവർ ജീവിക്കുന്നു അവർക്ക് മിശിഹയെ അവർ അംഗീകരിച്ചിൽ അവരുടെ കണ്ണ് ഹൃദയദൃഷ്ടി കുരുടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആ സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആരെല്ലാം കർത്താവിന് വരുമെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടും എടുക്കപ്പെടില്ല എന്നുള്ളതിന് ചോയ്സ് ഉണ്ട് കാരണം പലരും വീണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മുഴുവനും രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഈ കൽപ്പനകൾ അതുപോലെ തന്നെ അനുസരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വചനം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടെ തന്നെ പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നാം ഇസ്രായേലിന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സഭയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന
അതുകൊണ്ട് നാം ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാകുന്നു സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അവർ ഇത്രത്തോളം അനുഷ്ഠിച്ച് അനുസരിച്ച് അനുഷ്ഠിച്ച് ഇപ്പോഴും അവർ അതിൽ നിൽക്കുന്നു ശേഷമുള്ളവർ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കേണ്ട ദൈവം അവർ ഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിന്യത്തെ നീക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് വെളിവാവുകയുള്ളൂ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഇത്രയും ആദയുള്ള ഇത്രയും കരുതലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്തെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഹോബയുടെ നാമം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നാമം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സ്തോത്രം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യയം പതിനാലാം വാക്യം പതിനഞ്ചാം വാക്യം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യയം ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം പോകുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നാമവും ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വവും ഒരിക്കലും വേർതിരിക്കാവുന്നതല്ല പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യം പ്രകാരമാണ് അതിന്റെ ദൈവം മോശയോട് ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു എന്നുള്ളവൻ എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു മോശ പറയാണ് എന്നിങ്ങനെ നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ദൈവം പിന്നെയും മോശയോട് അരളി ചെയ്ത് എന്തെന്നാൽ നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ഇപ്രകാരം പറയണം അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും ഇസാഖിന്റെ ദൈവവും യാക്കോബിന്റെ ദൈവവുമായി നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായി ഹോവ എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വവും നാമവും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് രണ്ടിനെയും വേർതിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതേപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറും ഏഴും വാക്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യഹോബാവിന്റെ മുമ്പാകെ കടന്നു ഘോഷിച്ചത് എന്തെന്നാൽ യഹോബ യഹോബിയായ ദൈവം കരുണയും കൃപയും ഉള്ളവൻ ദീർഘക്ഷമയും മഹാതയും വിശ്വസ്തയും ഉള്ളവൻ ആയിരം ആയിരത്തിന് ദയ പാലിക്കുന്നവൻ അകൃത്യവും അതിക്രമവും പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ കുറ്റമുള്ളവനെ വെറുക്കാൻ വെറുതെ വിടാതെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മക്കളുടെ മേലും മക്കളുടെ മക്കളുടെ മേലും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറയോളം സന്ദർശിക്കുന്നവൻ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ അവിടെയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം വ്യക്തിത്വം അവിടെയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നാമവും അവിടെയുണ്ട് അല്ലെ ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നാമമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വമാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്വഭാവ ശൈലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ ശൈലിയാണ് ആ വ്യക്തിത്വത്തെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചു തരുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനാലാണ് ജനത്തിനിടയിൽ തന്റെ നാമത്തിൽ വസിക്കുവാൻ എരശിലയും ദൈവാലയത്തെ ദൈവ എരശിലയും ദൈവാലയത്തെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ ദൈവത്തിന്റെ നാമവും ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള കാരണത്താലാണ് ദൈവം ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ തനിക്ക് തന്റെ നാമത്തിന് വസിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എറശലീം ദേവാലയത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തിനാലിന്റെ ഏഴ് ആവർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അഞ്ച് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് രണ്ട് ചമുവൽ ഏഴാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രണ്ട് ചമുവൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഏഴാം അധ്യായം ഏഴാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ എന്റെ നാമത്തിന് ഒരാലയം പണിയും ഞാൻ അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും സ്ഥിരമാക്കും ഏ അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ എന്റെ നാമത്തിന് എന്റെ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണയും അതാണ് ഇസ്ലിം ദേവാലയം അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വവും ദൈവത്തിന്റെ നാമവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ജനത്തിനിടയിൽ പാർക്കേണ്ടതിന് ദൈവം തന്റെ നാമത്തിന് വസിക്കേണ്ടതിന് എരശ്ലീം ദേവാലയത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചുപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെയും തിരുവചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചുപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക നാമം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചുപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടാവും അതിന് ഫലം കാണും അതിന് ആധികാരികതയുണ്ടാവും സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഈ ദൈവത്തിന്റെ നാമം എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അതുപോലെ തന്നെ സദൃശവാക്യം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം ഈ വാക്യങ്ങളോട് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അതിങ്ങനെയാണ് സ്തോത
യഹോവ കഷ്ടകാലത്തെ നിന്നെ പുത്തരമരുമാരാകട്ടെ യാക്കൂബിൻ ദൈവത്തിന്റെ നാമം നിന്നെ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ കഷ്ടത്തിൽ ഉത്തരമരളി ഉയർത്തുന്ന ദൈവം അതായത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ അവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എവിടെ നിന്റെ ദൈവം എവിടെ നിന്റെ ദൈവം എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇടവരാതെ ദൈവം തന്നെ നാമത്തെ ഉയർത്തുന്നു അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ അതിന്റെ മഹത്വം നഷ്ടപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു നമ്മെ കഷ്ടത്തിൽ ഉത്തരമരളി ഉയർത്തുന്നു സ്തോത്രം ഹാലലൂയ വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്താൽ ദൈവം നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം അൻപത്തിനാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ദൈവമേ നിന്റെ നാമത്താൽ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ നിന്റെ ശക്തിയാൽ എനിക്ക് ന്യായം പാലിച്ചു തരണമേ ദൈവത്തിന്റെ നാമം നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ അൻപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഏഹ് അതിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നാമം നമുക്ക് സമീപമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നീ അത് ചെയ്തിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് എന്നും സ്തോത്രം ചെയ്യും ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രത്യാശ വെക്കും നോക്കിക്കെ ദൈവത്തിന്റെ നിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പാകെ അത് നല്ലതല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ നാമം നമുക്ക് ഏറ്റവും സമീപമായിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം നമുക്ക് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സമീപമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരല്ല നമ്മളുടെ ധന മാനങ്ങളല്ല സ്ഥാനമല്ല സമ്പത്തല്ല സ്വാധീനമല്ല പകരം ദൈവത്തിന്റെ നാമമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സമീപമായിരിക്കുന്നത് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇപ്രകാരം വളരെ ഭാരപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ എങ്ങനെ നീങ്ങണമെന്നറിയാതെ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെ സമീപിക്കണമെന്നറിയാതെ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യുക ദൈവത്തിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക ഏറ്റവും സമീപം ഇരിക്കുന്ന ദൈവനാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക ആ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിളി കേൾക്കുവാൻ ജാഗരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഹലലൂയ വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഭക്തൻ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് സംഗീതത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഹലലൂയ ചിലർ രഥങ്ങളിലും ചിലർ കുതിരകളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കും ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ആശ്രയിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ നാമത്തിൽ കീർത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടി പുകഴ്ത്തും എന്തുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് മെയിൻ സ്ത്രോത്രം അതുപോലെ സങ്കീർത്തനം അൻപത്തിരണ്ട് ഇതെല്ലാം സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അൻപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്കത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള പ്രത്യാശ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നാം പ്രത്യാശിക്കും നമുക്ക് പ്രത്യാശയുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അൻപത്തിരണ്ടാം അധ്യയന ഒൻപതാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചല്ലോ നീ അത് ചെയ്തിരിക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്നും സ്തോത്രം ചെയ്യും ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രത്യാശ വെക്കും നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിലാണ് മറ്റൊന്നിലുമല്ല നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് ലഭിക്കും എന്നൊരു പ്രാഗൽഭ്യം ഒരു ഒരു പ്രത്യാശ ഒരു ധൈര്യം ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഐ മീൻ ദൈവനാമത്തിന് സ്തുതി പാടണം ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തണം സ്തോത്രം ചെയ്യണം ഏഴാം അധ്യായം സങ്കീർത്തന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യയം പതിനേഴാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഹോവി അവന്റെ നീതിക്ക് തക്കവണ്ണം സ്തുതിക്കും അത്യുന്നതനായ ഹോവിയുടെ നാമത്തിന് സ്തോത്രം പാടും സ്തോത്രം അതേപോലെ തന്നെ ഒൻപതാം അധ്യയം രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സന്തോഷിച്ചു ഉല്ലസിക്കും അത്യുന്നതനായുള്ളവേ ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കും സ്തോത്രം ദൈവനാമത്തെ നാം എപ്പോഴും ഉയർത്തണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തണം നം നമ്മുടെ സ്വയം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം സ്തോത്രം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെയാണ് നാം കീർത്തിക്കേണ്ടത് ദൈവനാമം കീർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വളരെ അധികമായി ധാരാളമായി വെളിപ്പെടും സ്തോത്രം ഹാലൂയ അതേപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടാം സ്തോത്രം ഹാലലൂയ സോറി ഏഴാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിലും നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചാണ് അതില് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ നാം കീർത്തിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ എവിടെയെല്ലാം കീർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു
അത്രത്തോളം നമ്മൾ കീർത്തിക്കണം എല്ലാവരുടെയും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം പകരം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ കഴിവോ പ്രാർത്ഥനയോ നമ്മുടെ മണിക്കൂർ കണക്കിന് ദൈവസേന പ്രാർത്ഥന ചെലവിട്ടതോ ഒന്നുമല്ല നാം ഉയർത്തേണ്ടത് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നൊന്നും നാം ദൈവ നിഷേധമായിട്ട് നാം ചെയ്യരുത് പകരം നാം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവനാമത്തെ നാം കീർത്തിക്കണം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം സ്തോത്രം ഹലോ നൂയ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മനോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇട വരുന്നു സ്തോത്ര സംഗീതത്തിന്റെ പുസ്തകം എൺപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ദൈവനാമത്തിൽ നാം സന്തോഷിക്കുന്നത് ദൈവനാമത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുവാനുള്ളൂ സ്തോത്രം ഹാലോ ലൂയ്യ പിന്നീട് നമുക്ക് നമുക്ക് ആ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തോടുള്ള സമീപനം എപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്ന് കൂടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവനാമത്തോടുള്ള സമീപനം സങ്കീർത്തന പുസ്തകം അറുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം മുപ്പത്താറാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ ദൈവത്തോ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ദൈവനാമത്തെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമീപനം എപ്രകാരമുള്ള നമ്മൾ സ്നേഹമുള്ളതായിരിക്കണം സ്തോത്രം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് കാണുന്നത് നമ്മൾ ദൈവനാമത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ദൈവനാമത്തെ കേവലം ഒരു കാര്യം കാണുവാനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് ഒരു ഉപാധിയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാതെ ആ ദൈവത്തോട് പൂർണ്ണമായ സ്നേഹം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്നെ എന്നെ ദൈവനാമത്തിൽ സത്യത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന സത്യത്തിൽ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണത്തോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആരാധിക്കണം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ഹാലോലിയ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിന്റെ സ്തോത്രം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യമാണ് തിരുനാമത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നീ അങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് എന്നോട് കൃപ ചെയ്യണമേ നമ്മോട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ദൈവത്തിന് ദൈവത്തോട് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം എപ്രകാരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പ്രകാരമാണ് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് എന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ചാണ് നാം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രകടമാക്കേണ്ടത് സ്തോത്രം ഹലോ ദൂയ അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്ന സങ്കീർത്തന അറുപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന നാം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം ആയിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് സ്നേഹമായിരിക്കണം രണ്ട് ദൈവനാമത്തെ ഭയപ്പെടണം ദൈവനാമത്തെ ഭയപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്രകാരമുള്ള ഭയമാണ് ദൈവത്തോട് അത് വലിയ ഭയങ്കരനായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെയല്ല സ്തോത്രം അതിപ്രകാരമാണ് അറുപത്തൊന്നിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ദൈവമേ നീ എന്റെ നേർച്ചകളെ കേട്ടു നിന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ അവകാശം എനിക്ക് തന്നു വരിക്കുന്നു നാം നമ്മുടെ ദൈവനാമത്തെ കേവലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ വൃദ്ധ ഉപയോഗിക്കാതെ ദൈവനാമത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വവും ബഹുമാനവും ആദരവും എല്ലാം കൊടുത്തു വേണം നാം ആ ദൈവനാമത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ദൈവനാമത്തിൽ നാം ഉച്ചരിക്കുവാൻ സ്തോത്രം ദൈവനാമത്തോട് നമുക്കൊരു ഭയം വേണം പിന്നെ ദൈവനാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തലമുറ തലമുറയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന നാമം എന്നാണ് അപ്പൊ ആ ദൈവനാമത്തിൽ ആ അതിനൊത്ത മഹത്വം ദൈവനാമത്തിന് നാം കൊടുത്ത് ജീവിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിരന്തരമായി വെളിപ്പെടുവാൻ നാം ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക സ്വന്തം നാമത്തെ ഉയർത്തുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളെ കീർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എന്റെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിരന്തരം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും സ്തോത്രം ഹാലലൂയ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഒരു നമ്മളൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്ക് അറിയാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം അത് ദൈവം വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും സ്തോത്രം ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യുക തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഇന്നാള് വരെ
പ്രാപിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതുപോ അതേപടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രീതിയിലല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരം എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മ നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം ആഗ്രഹം ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വാക്കുകളും അവയും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പലപ്പോഴും പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും നമ്മൾ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അപ്പോൾ പോലും നമ്മൾ എന്നിട്ട് പറയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ദൈവം അത് ഇന്നതാണെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കത്തക്കണം പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങൾ പക്ഷപാതം ചെയ്യുകയാണ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ വേണ്ടമണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ വന്നാൽ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ദൈവനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ഇത് മാത്രം ചെയ്യുക പ്രകൃതിയിൽ ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയല്ല ഒരു ശിശുവിന് പോലും ശത്രുവിനെ മിണ്ടാതാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് മത്തായ ഇത് സുവിശേഷം അതിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യയം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ശിശുക്കളുടെയും മുല കുടിക്കുന്നവരുടെയും വായിൽ അവന്റെ പുകഴ്ചയെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിന് പോലും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ തന്റെ നാവിലൂടെ മഹത്വപ്പെടുത്തത്തക്കണം ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വത്തപ്പൊരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ശത്രുവിനെ മിണ്ടാതാക്കുവാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് നമ്മൾ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിലൂടെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് ശ്രേഷ്ഠതയാണ് നാം ചിന്തിച്ചത് തുടർന്നുള്ള എട്ടാം അധ്യായ സങ്കീർത്തനം എട്ടാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠനും മഹാ മന മഹത്വപൂർണനുമായ ദൈവത്തെ തന്റെ സൃഷ്ടിയായി മനുഷ്യന് വേണ്ടി കരുതു കരുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ മഹത്വത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായ മഹത്വപൂർണനായ ദൈവ തന്റെ സൃഷ്ടിയ തന്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് കരുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവനെ തന്നെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തെ നമ്മൾ മഷിഹൈക സങ്കീർത്തനം എന്നാണ് പറയുന്നത് മിഷിഹായ സങ്കീർത്തനം ആ അതിനകത്ത് എബ്രാഹിക്കെഴുതി ലേഖനം രണ്ടാമത് ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ തന്നെയാണ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പ്രശ്നമായി പൗലോസ് പറയുന്നത് നോക്കിക്ക് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ാണ് നിന്റെ വിരലുകളുടെ പണിയായ ആകാശത്തെയും നീ ഉണ്ടാക്കിയ ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും നോക്കുമ്പോൾ മർത്തിനെ നീ ഓർക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്ത് മനുഷ്യപുത്രനെയും സന്ദർശിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്ത് മാത്രം നീ അവനെ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നീ അവനെ അധിപതിയാക്കി സകലത്തെയും അവന്റെ കാൽക്കീഴിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത്രയും ഭാഗം പിന്നെയുണ്ട് എട്ടാമത്തെ വാക്യം രാടുകളെയും കാളുകളെയും എല്ലാം കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെയും ഒക്കെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെയും സമുദ്രമാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സകലത്തെയും തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കത്ത സകലത്തെയും തന്നെ ഇതിനെയെല്ലാം വാഴുവാൻ വേണ്ടി സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം മനുഷ്യന് അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തന്നെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഇത്രയും മഹത്വപൂർണനായ ദൈവം ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായ വലിയവനായ ദൈവം കരുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സ്തോത്രം ഇതില് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി മനുഷ്യനെ മനഞ്ഞതിലൂടെ തന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി സ്തോത്രം രണ്ടാമതാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന് അധികാരം നൽകുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ആ അധികാരം നൽകുന്നതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധികം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സകലത്തിന്മേലും വാഴുവാൻ മനുഷ്യന് പറയുന്നത് അവനെ സകലത്തിനും അധികാരിയാക്കി എന്നാൽ ദൈവിക അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് വേണം മനുഷ്യൻ ഭരണം നടത്തുവാൻ അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഏ
ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് വാക്യം വാക്യങ്ങളുടെ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ജയിച്ച് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച പ്രവർത്തികൾ അവസാനത്തോളം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് ജയിക്കുകയും ഞാൻ കൽപ്പിച്ച പ്രവർത്തികൾ അവസാനത്തോളം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എൻ്റെ പിതാവ് എനിക്ക് തന്നതുപോലെ ഞാൻ ജാതികളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുക്കും കണ്ടോ സ്വാത്രം ഇവിടെ പറയുന്നത് ജയിക്കുന്നവന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഭരണത്തിലെ പങ്കാളിത്തം കർത്താവ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പ്രോമിസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ജയിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ കൂടെ ഭരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഞാൻ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പങ്കാളിത്തം കൊടുക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തൽ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഒമ്പതാം വാക്യമുള്ള ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ അതേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ ആവർത്തനം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ ദൈവനാമ മഹത്വത്തെ അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വിരലുകളുടെ പണിയാണ് അതിനാൽ നാം തീരെ വില കുറഞ്ഞവരാകരുത് ഒരു ശ്രേഷ്ഠത നിലനിർത്തണം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് ശ്രേഷ്ഠത എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ വിരലുകളുടെ പണിയായ നാം ഓരോരുത്തരും ആ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മളും നിലനിർത്തണം അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളയരുത് ദൈവനാമം ദുഷിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയാകരുത് രണ്ടാമതായിട്ട് അവൻ നമുക്ക് മീതയുള്ളതിനാൽ അഹങ്കരിക്കുകയും വരുത് നാം ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തിയാ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുവാൻ പോകരുത് കാരണം അപ്പോസ്നായ പത്രോസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം അധ്യായം എന്തിന് പതിനേഴാം വാക്യം പറയുന്നത് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം അതിന് പതിനേഴാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് മുഖ മുഖപക്ഷം കൂടാതെ ഓരോരുത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ന്യായം വിധിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിപ്പിൻ നാം ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത് നാം ഭയത്തോടെ വേണം നം നമ്മുടെ പ്രവാസകാലം കഴിക്കേണ്ടതിന് സഭാപ്രസംഗിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വാക്യമാണ് സഭാപ്രസംഗി അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം അത് ഞാൻ അഞ്ചാം അധ്യ സഭാപ്രസംഗി അഞ്ചാമധ്യായം കൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ എട്ടാം ഞാൻ എനിക്ക് ആ വാക്കി അറിയാം എങ്കിൽ ഞാനത് വായിച്ച് നോക്കി അതിൽ വാക്യം വായിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എട്ടാം വാക്യം അതിങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഭാവം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഞാൻ എടുത്ത് ഉന്നതിന് മീതെ ഒരു ഉന്നതനും അവർക്ക് മീതെ ഒരു അവർക്ക് മീതെ അത്യുന്നതനും ജാഗരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഉന്നതനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ മീ അവർക്ക് മീതെ ഒരു അത്യുന്നതനുണ്ട് ഏ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ഉന്നതിന് മീതെ ഒരു ഉന്നതനുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഉന്നതനും മീതെ ഒരു അത്യുന്നതൻ ജാഗരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് നാം ഒറ്റ കരസരി നാം ഒരിക്കലും നാം ദൈവത്തിന്റെ വിരലുകളുടെ കൈപ്പണികളായതുകൊണ്ട് ദൈവനാമത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്തെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നാം ഒരു ശ്രേഷ്ഠത നില കീപ്പ് ചെയ്യണം നാം അത് നിലനിർത്തണം മാത്രമല്ല നമുക്ക് നാം നമുക്ക് മീതെ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത് ഭയത്തോടെ വേണം നമ്മുടെ പ്രവാസകാലം കഴിക്കുക ഇതൊരു പ്രവാസകാലമാണ് നമുക്കറിയാം പ്രവാസികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്വന്തമായ ദേശത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പ്രവാസികളായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്നതുപോലെ നാം ഇവിടെ പരദേശികളാണ് നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു നാം ഇവിടെ അല്പകാലത്തേക്ക് വന്ന് താമസിക്കുന്നതാകുന്നു നാം സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ അയച്ചവൻ്റെ ആ പ്രാതിനിധ്യം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം എന്തോ അതിനെത്തോണം നിന്നുകൊണ്ട് ഐ മീൻ ഭയത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ പ്രവാസകാലം കഴിക്കുക ദൈവനാമത്തിന് തക്ക മഹത്വം കര കരയറ്റുക സ്വന്തം മഹത്വത്തിൽ നിൽക്കാതെ ദൈവനാമത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവനാമത്തിന് ശ്രേഷ്ഠത നാം അറിയുന്നവരാകൊണ്ട് ആ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്കൊത്തവണ്ണം നമ്മെ മെനഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്കൊത്തവണ്ണം നാമം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അനേക നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിനുള്ള മാനപാത്രങ്ങളായി നാം ഓരോരുത്തരും വിളങ്ങേണ്ടതിന് സർവകൃപാലുമായി ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത്രയും സമയം കർത്താന വചനം പങ്കുവെക്കാൻ എനിക്ക് സഹ സാധിച്ചതിന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും കേൾക്കുവാൻ പോകുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഈ വചനത്താൽ ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവനാമത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത വെളിപ്പെടും വണ്ണം കർത്താവിന്റെ